হতে পারে ওকে সো ক্যানাল মেনলি কোথা থেকে কাটা হয় না আন্ডার স্লুইস পোর্শন থেকে হুম আচ্ছা ডাইভারশন হেডওয়ার্ক এর নাম কেন ডাইভারশন হেডওয়ার্ক কারণ হচ্ছে যে নদীর জলটাকে আমি যে দিকে নদীর গতিপথ সেই গতিপথ থেকে মানে প্রিভেন্ট করে সেই দিকে যাওয়ার থেকে প্রিভেন্ট করে অন্য একটা দিকে ক্যানালের থ্রুতে ডাইভার্ট করাচ্ছি ওকে এবার আমরা শুধুমাত্র ক্যানাল সিস্টেমটার উপরে ফোকাস করব সো ক্যানাল ইরিগেশন সিস্টেম সো ক্যানাল ইরিগেশন সিস্টেমকে প্রাইমারিলি আমরা তিন ভাগে ভাগ করতে পারি ঠিক আছে তিন ভাগে ভাগ করতে পারি ক্যানাল ইরিগেশন সিস্টেম তিন ভাগে বিভক্ত হয় প্রাইমারি সেকেন্ডারি থার্ড ওয়ান ইজ দা টার্সিয়ারি হুম ইরিগেশন সিস্টেম এর আন্ডারে দুটো ডিস্ট্রিবিউটারি দেন মাইনার হুম টার্সিয়ারি এর আন্ডারে ওয়াটার কোর্স ওয়াটার কোর্স ঠিক আছে সো ক্যানাল নেটওয়ার্কটা কি রকমের হয় সেটা আমরা আগেও দেখেছি কিভাবে সো লেট সাপোজ দিস ইজ মাই মেন রিভার সো এইখানে আমি প্রোভাইড করেছি ডাইভারশন হেডওয়ার্ক এটা হচ্ছে আমার রিভার ওকে দিস ইজ মাই মেন ক্যানেল হুম মেন ক্যানেল ঠিক আছে ছাড়ো মেন ক্যানেল থেকে কেটে গেল ব্রাঞ্চ ক্যানেল This is called distributary. It has our field. ঠিক আছে দিস মাই ফিল্ড অ্যান্ড দিস পোর্শন ইজ কল্ড আউটলেট আউটলেট কি আউটলেট হচ্ছে একটা স্ট্রাকচার যেখান থেকে ফাইনালি মাইনার থেকে জলটা এসে ফিল্ডে ওয়াটার কোর্সে মিট করে ওকে তো যাই হোক দিস ইজ কল্ড মাইনার এই ছবিটার সঙ্গে আগে আমরা পরিচিত হয়েছি হুম রিভার থেকে যে ক্যানেলটা বেরোই ডাইভারশন হেডওয়ার্ক এর জায়গাটা থেকে সেটা হচ্ছে মেন ক্যানেল মেন ক্যানেল থেকে কাটা হবে ব্রাঞ্চ ক্যানেল সো মেন ক্যানেল আর ব্রাঞ্চ ক্যানেল ওকে মেন ক্যানেল আর ব্রাঞ্চ ক্যানেল এই দুটো হচ্ছে কার পার্ট প্রাইমারি ক্যানেল ইরিগেশন সিস্টেম এর পার্ট ঠিক আছে ব্রাঞ্চ ক্যানেল থেকে ডিস্ট্রিবিউটারি ব্রাঞ্চ ক্যানেল ডিস্ট্রিবিউটারি অ্যান্ড মাইনার ওকে সো এই সরি ডিস্ট্রিবিউটারি আর মাইনার ডিস্ট্রিবিউটারি মানে এই অংশটুকু এই অংশটুকু কার পার্ট এই অংশটুকু পার্ট হচ্ছে সেকেন্ডারি 
ইডিগেশন সিস্টেমের সেকেন্ডারি ক্যানাল ইডিগেশন সিস্টেমের এবং এরপরে কি হয় না এরপরে যে জায়গাটা ফিল্ডে যে ওয়াটার কোর্সটা থাকে দিস ইজ কল্ড ওয়াটার কোর্স দিস ইজ কল্ড টার্সিয়ারি ক্যানাল ইরিগেশন সিস্টেম ঠিক আছে মানে মাঠের মধ্যে যে ক্যানালের থ্রু দিয়ে জলটা যাবে ফিল্ডে ঠিক আছে দিস পার্টিকুলার পোর্শন ইজ কল্ড ওয়াটার কোর্স ওকে সো গভর্নমেন্টের রেগুলেশন গভর্নমেন্ট কতটা অংশ অব্দি ডিল করে প্রাইমারি অ্যান্ড সেকেন্ডারি ক্যানাল ইরিগেশন সিস্টেমকে গভর্নমেন্ট নিজে রেগুলেট করবে ঠিক আছে এই আউটলেট হচ্ছে এমন একটা জায়গা আউটলেট হচ্ছে এমন একটা জায়গা যেখানে মাইনার থেকে জলটা ওয়াটার কোর্স বা ফিল্ড চ্যানেল ওয়াটার কোর্স এর আরেকটা নাম কি ফিল্ড চ্যানেল সো ফিল্ড চ্যানেলে জলটা এসে পৌঁছচ্ছে এবং সেইখানে একটা স্ট্রাকচার প্রোভাইড করা থাকে সেই স্ট্রাকচারটার নাম হচ্ছে আউটলেট বেসিক্যালি এই আউটলেটের বাঁদিকের অংশটা অর্থাৎ মেন ক্যানেল থেকে আউটলেট পর্যন্ত অংশটা গভর্নমেন্টের রেগুলেশনের মধ্যে থাকবে এবং আউটলেটের ডান দিকের অংশটা কামস আন্ডার দা জুরিসডিকশন অফ দা ফার্মার হুম অর্থাৎ আউটলেটের এই অংশটুকু এর পর থেকে যে ফিল্ড চ্যানেলের থ্রু দিয়ে ফিল্ডে তুমি কতটা জল দিচ্ছ সেই অংশটুকু বেসিক্যালি কার আন্ডারে পড়বে সেটা ফার্মারের আন্ডারে পড়বে ঠিক আছে এইবারে তো আউটলেটের এখানে একটা মাহাত্ম আছে আউটলেটের মাহাত্মটা কি বা ইম্পর্টেন্সটা কি সেটা হচ্ছে আউটলেটে অব্দি সরকার এই রিভার থেকে জল কতটা আউটলেটে ছেড়ে দেবে ঠিক আছে আউটলেট অব্দি জলটা সরবরাহ করার দায়িত্ব হচ্ছে সরকারের তাহলে এইবারে প্রশ্ন হচ্ছে যে এই যে আমার ফিল্ড রয়েছে সেই ফিল্ডে কতটা পরিমাণের জল লাগবে এবং সেই ফিল্ডে কোন কোন ফার্মারের জমি রয়েছে প্রত্যেকটা ফার্মারের জমিতে তো সেম অ্যামাউন্টের জল থাক লাগবে না প্রত্যেকটা ফার্মার তো বিভিন্ন বিভিন্ন সিজনে বিভিন্ন বিভিন্ন ক্রপ উৎপাদন করবে তাই না তাহলে এই সমস্ত বিষয়গুলো আছে তাহলে এই সমস্ত বিষয়গুলো যেখানেই থাকে সেখানে বেসিক্যালি পাবলিক ডিলিংস এর একটা কাজ হয়ে যায় হম তাই না তার মানে হচ্ছে বেসিক্যালি তুমি পাড়াতে যেমন জলের কলগুলো দেখেছো সেই কলে কি হয় মিউনিসিপ্যালিটি বা পঞ্চায়েত বেসিক্যালি তোমার পাড়ার কলগুলো অব্দি জলটা এনে ছেড়ে দেয় সেখান থেকে তোমাকে জলটা বাড়ি অব্দি নিয়ে যেতে হয় ঠিক সেই রকমই আউটলেট অব্দি জলটা এখানে এসে পৌঁছবে এটা সরকার ছেড়ে দেবে এবং আউটলেট থেকে কে কিরকম ভাবে জলটা নেবে সেটা ফার্মারের হেডেকে চলে গেল এবারে প্রশ্ন হচ্ছে সেই জন্য এই আউটলেট স্ট্রাকচার হচ্ছে মোস্ট কমনলি এনকাউন্টার্ড স্ট্রাকচার আউটলেটে আমি পরে আবার ঢুকবো আপাতত একটা ইন্ট্রোডাকশনের জন্য বললাম ওকে স্বাভাবিক ভাবেই একটা জিনিস এখানে বোঝা যাচ্ছে যে একটা ক্যানেল থেকে শুধুমাত্র একটাই ব্রাঞ্চ ক্যানেল বেরোবে মেন ক্যানেল থেকে একটাই ব্রাঞ্চ ক্যানেল বেরোবে এরকম নয় আমি একটা স্কিমাটিক দেখিয়েছি মেনলি ঠিক আছে একটা মেন ক্যানেল থেকে দুটো তিনটা ব্রাঞ্চ ক্যানেল বেরোতে পারে সাইজ গুলো থেকে অন্তত এটা অনুমান করতে পারছো যে মেন ক্যানেলে সব থেকে বেশি ডিসচার্জ জলের ফ্লো করবে অ্যাজ কম্পেয়ার টু দ্য ব্রাঞ্চ ক্যানেল ব্রাঞ্চ ক্যানেলের থেকে ডিস্ট্রিবিউটারিতে জলের ডিসচার্জ কম হবে এবং ডিস্ট্রিবিউটারি থেকে মাইনারে জলের পরিমাণ অনেকটা কম হবে যে এই অর্ডারটা এই ক্রনোলজিটা কিন্তু সবসময় মাথায় রাখবে যে মেন ক্যানেল তারপরে আসছে ব্রাঞ্চ ক্যানেল দেন কামস ডিস্ট্রিবিউটারি দেন কামস মাইনার দেন কামস ওয়াটার কোর্স ওয়াটার কোর্স এর আরেকটা নাম কি ফিল্ড চ্যানেল ওকে সো দিস ইজ দা পোর্শন এবারে যে একটু আগে যেটা বললাম যে ফিল্ডে বিভিন্ন রকমের ফিল্ড কালটিভেটার আছে বিভিন্ন চাষি আছেন প্রত্যেক চাষি জমির পরিমাণ বিভিন্ন প্রত্যেক চাষি জমিতে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ফসল রোপণ করেন কাজেই তাদের জলের চাহিদাও বিভিন্ন তাহলে সরকার এটা কিভাবে বুঝবে যে আমায় কতটা জল দিতে হবে সেটা একটা কিন্তু ক্রুশিয়াল টাস্ক হয়ে যায় সেই জন্য একটা সিস্টেম অ্যাপ্লায়েড হয় প্রাইমারিলি ক্যানাল ইরিগেশনের যে উৎসটা সেটা হচ্ছে মুখ্যত ইউপি পাঞ্জাব এই সমস্ত সাইডে হম কারণ সেইখানে তোমার কালটিভেটারের সংখ্যা ওয়েস্ট বেঙ্গল থেকে অনেকটাই বেশি হম এবং জনসংখ্যাও অনেকটাই বেশি তো সাইজের অনুপাতে কালটিভেটারের সংখ্যার চাষি ভাইদের সংখ্যার অনুপাত অনুযায়ী এই জিনিসগুলো মেনলি ওখানে এর প্রয়োজনীয়তাটা প্রথম অনুভূত হয়েছিল তো সেই জন্য একটা সিস্টেম এমপ্লয় করা হয় দ্যাট ইজ কল্ড ওয়ারাবান্দি হোয়াট ইজ কল্ড ওয়ারাবান্দি মানে আজকে আমি এখানে এই মাইনার চ্যানেলে যে জলটা দিয়েছি সেই চ্যানেল থেকে বিভিন্ন কৃষক বিভিন্ন সময়ে বাড়ি বাড়ি হম বাড়ি বাড়ি মানে কি বলি আমরা টার্ন বাই টার্ন ওকে সো টার্ন আফটার টার্ন পাঞ্জাবি শব্দ আমি আবার বলছি ওয়ারাবান্দি বেসিক্যালি পাঞ্জাবি শব্দ হম তো টার্ন আফটার টার্ন প্রত্যেকে যখন যার যেমন টার্ন আসবে সে তেমন জল নেবে ওকে এবং সেই অনুপাতে সে পেমেন্ট করবে হম এটা তো ফ্রি নয় তাই না তো 
this is called the varabandi so varabandi ki varabandi hoche turn of supply of water to the cultivator okay jate prottekta cultivator nijer nijer jokhon turn asbe sei turn onujayi she jeno jol ta pay okay now so this is the typical layout of the canal irrigation system now the classification of canal classification of canal okay so what is the classification of canal so classification korar ekta bhitti lagbe she ki ki bhitti hote pare the first bhitti the first basis on the basis of medium of canal medium of canal okay so on the basis of medium of canal bolte ki bojhano hocche na kon madhyamer moddho diye ami canal ta khudechi hm canal ta khoda hoyeche kon jomir moddho diye kon madhyam diye toiri hoyeche canal ta two type er medium er kotha bola hoy number 1 alluvial hm alluvial एलोवियल शब्द जखनी सुनबो तक कि माथाय खेल पलि मान बेसिकाली मटर ओपर दिए काचा कैनल जगह बला है ओके एलिवियल कैनल नन एलिवियल कैनल नन एलिवियल कैनल ओके ए जिन भलो कर बुझे ना चैप्टर टाइम शुरू तेजा से जखनी कैनल इरिगेशन सिसटेम शुरू कर माथार भेतरे भारतवर्षर बुके गांगे उपत्य अंचल जो रही है ठीक है जे जैगाटार नदीमिक अंचलगुल पलि प्रधान अंशा रही है से जगहटार कथा क्योंकि माथार मध्य खेला है पश्चिम बंग होते यूपी होते पाजाब सैड होते ठीक है मूलत ये क्योंकि गांगे उपत्य अंचलगुल अंश ठीक है तो एवे नदी जेखने रही है से नदी तरह मान से किलुभियल एलुभियल मान कि पलि नदी द्वारा बाहित पलि ओके से पलिमाटर ओपर कैनल खुले थी दिस इज कल्ड एलुभियल कैनल अदारवईज इट उल नन एलुभियल कैनल मैं पार्वत्य अंचले अदार्स मीडियम थ्रु दिए कैनल खुले थी ओके दिन पोर्सन दिन पॉइंट इज त्लिफिकेशन अब द कैनल अन द बेसिस अफ मीडियम सो अन देशिस अफ अलइनमेंट अन देशिस अफ अलइनमेंट कंटोर कंटुर कैनल शुद्ध कंटुर नंटुर मान कि कंटुर कैनल ना सैड कैनल ठीक चलो सो व्हाट इज रिच कैनल व्हाट इज कंटुर कैनल व्हाट इज सैड कैनल एक जत्न नहीं बोझार चेषा करो जो बोझार चेषा कर देखो कंटुर सम्पर् तो मोटामुटी सब एक आईडिया आ संयुक्त करते lines joining same elevation okay so let us see dutto contour ekhe opor ke chhed korte pare na sir ami koto gulo contour draw korchi thik ache contour line draw korchi तो कंटुर भू लिखी सो लेट सपोज इट इज हंड्रेड
चलते ही विस्तीर्ण एरिया जुड़े স্যার বলো স্যার আসি স্যার অ্যাডমিট করতে বলছে স্যার আর রিচার্জ ছিল না তাই लेट হয়ে গেছে জয়েন জয়েন করেনি তো কেউ জয়েন করেনি प्रोफाइल प्रोफाइल जलधारा रही है जलधारा रेसपेक्टे जलधारा क्षेत्र 
পঁচানব্বই নব্বই অষ্টআশি তাহলে ঢাল কোন দিকে জমির এদিকে ঢাল এটার ক্ষেত্রেও ঢাল কোন দিকে জমির এদিকে ঢাল ঠিক এইবারে আমি এখন কি করব স্যার আমি এখন একটা ক্যানেল টু বানাবো তো সেই ক্যানেল যদি আমি বানাতে চাই আই রিপিট সেই ক্যানেল যদি আমি বানাতে চাই তাহলে আমার জলটা কোথা থেকে নিতে হবে নদী থেকে নিতে হবে নদী কোনটা এইটা এক নম্বর নদী এইটা আর একটা নদী ঠিক আছে তো সে সে ফর এক্সাম্পল ধরো আমি এই নদী থেকে নিচ্ছি হম এই নদী বলো ব্রাউজার আপনি কি শো করছেন বুঝতে পারলাম না ঠিক <laughs> 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 আপনি যখন মার্ক করে স্যার বোঝাচ্ছিলেন ওই তখন বলছি আমি কি বললাম যে না এই জায়গা বরাবর যে দুটো নদী বাহিত হচ্ছে ঠিক আছে এই নদী দুটো যে বাহিত হচ্ছে তো নদীর মিডিল বরাবর আমি আর এল গুলো মার্ক করেছি একশো পঁচানব্বই নব্বই অষ্টআশি সিমিলারলি এই দু নম্বর নদীটা যেটা রয়েছে সেখানে আমি মার্ক করেছি একশো এক হম একশো পয়েন্ট পাঁচ একশো আটানব্বই পঁচানব্বই কাজেই যদি আমি ধ্যান দিয়ে দেখি তাহলে দেখতে পাবো দু ক্ষেত্রেই আমার জলের যে ঢাল সেই জলের ঢালটা হচ্ছে এই দিকে কাজে এই নদীর নদী ফ্লো এই দিক বরাবরই হবে কোন ডাউট নেই ঠিক আছে তাহলে এবার আমি একটা ক্যানেল ঘুরতে চাইছি হম তো এবার ক্যানেল ঘুরতে চাইছি এবারে তাহলে আমি এখানে যে প্লটটা করেছি সেই প্লটটার দিকে একটু ধ্যান দাও প্লটটা কি আছে প্লটটা বলছে একশো একশো তিন একশো পয়েন্ট পাঁচ হম একশো একশো তিন একশো পয়েন্ট পাঁচ ওকে সেকেন্ড কেসে কি নাইনটি ফাইভ হান্ড্রেড পয়েন্ট ফাইভ হান্ড্রেড থার্ড কেসে কি নাইনটি হান্ড্রেড নাইনটি এইট ওকে ফোর্থ কেসে এইটি এইট নাইনটি এইট নাইনটি ফাইভ সো আমি যদি এবারে বলি যে স্যার আমি একটা ক্রস সেকশনাল ক্রস সেকশন কেটে জিনিসটাকে দেখতে চাইবো কিরকম ভাবে দেখতে লাগবে হম তো আমি একটা ক্রস সেকশন কাটলাম এইদিকে একটা ক্রস সেকশন কাটলাম এটা কোন ভিউ এটা প্ল্যান ভিউ আই রিপিট এটা প্ল্যান ভিউতে দেখছি আমি হ্যাঁ তাহলে আমি যদি ক্রস সেকশন কাটি তাহলে ক্রস সেকশনটা কিরকমের দেখতে লাগবে এই ক্রস সেকশনটার নাম দিলাম এক্স এক্স সো কিরকমের লাগবে জল জল তাহলে এটা কে এটা নদী এগুলো নদী তাই তো তাহলে এবারে বলো এই পয়েন্টটাকে কি পয়েন্ট বলে রিজ রিজ মানে চূড়া ওকে রিজ বলে এবারে যদি এই রিজে তুমি একটা ওয়াটার ড্রপলেট ছেড়ে দাও তাহলে সেই ওয়াটার ড্রপলেটটা কি করবে হয় এদিকে যাবে নইলে এদিকে যাবে ঠিক মানে বেসিক্যালি এখানে ধরো বৃষ্টি হচ্ছে বৃষ্টির জলটা এই এই ঢাল বরাবর গড়াবে নইলে এই ঢাল বরাবর গড়াবে তাই তো দেখো তো অষ্টআশি আটানব্বই নাইনটি ফাইভ সব থেকে বেশি কে নাইনটি এইট 
নব্বই একশো আটানব্বই সব থেকে বেশি কে একশো পঁচানব্বই একশো পয়েন্ট পাঁচ একশো সব থেকে বেশি কে এইটা একশো একশো তিন একশো পয়েন্ট পাঁচ সব থেকে বেশি কে এইটা তার মানে গোটা সিস্টেমটা কি হচ্ছে তাই না তার মানে চ্যানেলের ওরিয়েন্টেশনটা কোন দিকে এই ডাইরেকশনে সো দিস ইজ কল্ড ওয়াট রিজ লাইন ঠিক ক্লিয়ার হচ্ছে কারণ হচ্ছে একটু আগে যেটা আমি বললাম যে রিজ লাইন বরাবর যদি আমার বৃষ্টি হয় বা রিজ লাইন বরাবর যদি জল প্রবাহ করাই ক্যানালের থ্রু দিয়ে তাহলে এই সাইডে জমি আছে এই সাইডে জমি আছে এইখান থেকে দু সাইডে জল নিয়ে যাওয়া ইজিয়ার হবে বুঝতে পারছি এই সাইডে জল নিয়ে যাওয়া ইজিয়ার হবে এই সাইডেও জল নিয়ে যাওয়া ইজিয়ার হবে হবে কিনা যদি এইখানে আমার ক্যানেল ফ্লো করে এইটা যদি আমার ক্যানেলের ডাইরেকশন হয় তাহলে এই সাইডের জমিতেও জল সেচ হতে পারে এই সাইডের জমিতেও জল সেচ হতে পারে তাহলে রিজ ক্যানেলের কি বেনিফিট এক নম্বর হচ্ছে এটা ইট ক্যান ইরিগেট ক্যানেলস অন আইদার সাইড ফ্যাক্ট ইট ক্যান ইরিগেট ক্যানেলস অন আইদার সাইড আইদার সাইড মানে কি ক্যানেলের দু সাইডের জমিতেই এ জল সেচ করার জন্য উপযোগী হিসেবে প্রমাণিত হয় ঠিক আছে আচ্ছা তো এবারে তাহলে ক্যানালটা কোথা থেকে কাটবো ক্যানালটা কাটবো হচ্ছে আমার এই যে নদীটা এই নদীটা থেকে কাটবো ডান দিকের যে নদীটা ঠিক আছে তো ডান দিকের নদী থেকে আমি ক্যানেল কাটলাম ওকে এইবার একটা প্রশ্ন রয়ে গেল কি না আমার যে ক্যানেল সেই ক্যানেলটা আমি একশো তিন নম্বর পয়েন্টে যাচ্ছে একশো তিন নম্বর মানে কি হাই এলিভেশন কোথা থেকে কাটা হচ্ছে একশো এক এই এলিভেশনটা কত এই পয়েন্টের একশো এক ওকে সো একশো এক থেকে একশো তিন তাহলে এই যে এলিভেশনটা এই যে উচ্চতাটা এটা কোন দিকে যাচ্ছে তাহলে উল্টো স্লোপে হম উল্টো স্লোপে আসছে তো একশো তিন থেকে একশো এক একশো এক থেকে একশো তিন এর দিকে যাচ্ছে তো হাই এলিভেশনের দিকে যাচ্ছে না হ্যাঁ এটা একশো এক এটা একশো তিন জলটাকে কোন দিকে নিয়ে আসতে হচ্ছে হাই এলিভেশনের দিকে নিয়ে আসতে হচ্ছে তাই না আলোচনা হবে দুদিন পরে হয়তো ঠিক আছে তো এই জায়গাটাকে বলা হয় ক্রস ক্যানাল আর এইটা হচ্ছে রিজ ক্যানাল তার মানে রিজ ক্যানালের তাহলে সম্পর্কে যদি বলতে বলে তাহলে রিজ ক্যানাল সম্পর্কে আইডিয়া ক্লিয়ার হলো হোয়াট ইজ রিজ ক্যানাল রিজ ক্যানাল মানে হচ্ছে দ্য ক্যানাল উইচ ইজ অ্যালাইন অ্যালং দ্য রিজ নাই রিজ লাইন It is also termed as watershed canal. Air advantage ki, now we can irrigate either side of the canal with the help of ridge canal. Kano, karun tumadir jar vekhada dekhala, je, eita jodhi amar cross-sectional profile hoi, eita hoche amar ridge point, e ridge point theke dhu dike jol ona ya se, ami jomi te niye jete pari. Ebar tumar tohale bokta obba je sar, eikhane toh aman nudhi roe che. So tumar toh, ee jai gata te jodhi nudhi thakke oba, toh ki holo? এই এতটুকু অংশ এই অংশ গুলোতে তো জল জমি থাকবে এই অংশ গুলোতে জমি থাকবে না হম এখান থেকে এইখান জলটা আরামসে ইরিগেট করতে পারবে তাই না বোথ সাইডে অন আইদার সাইডে ইরিগেট করার আর ইজিয়ার হবে এটা আমরা ক্রস সেকশনাল ভিউ দেখেছিলাম এটা ক্রস সেকশনাল ভিউ ক্রস সেকশনাল ভিউ বলো এখন অব্দি কারো কোনো বক্তব্য থাকলে বলো ভিজুয়ালাইজ হলো ব্যাপারটা ওকেটুর ক্যানাল চলো এবার আবার কন্ট্রোল লাইন আঁকাই 
তুমি এটা ক্যানেল কেটেছ ঠিক আছে এটা ক্যানেল খুঁড়েছ কোন দিকে ক্যানেল তুমি খুঁড়েছ ধরো সরি সো দিস ইজ মাই ক্যানেল হম দিস ইজ মাই ক্যানেল ঠিক আছে এটা হচ্ছে আমার ক্যানেল আচ্ছা এইদিকে জমি আছে এগুলো সব কি ল্যান্ড হম ল্যান্ড এই সাইডেও জমি আছে হম এই সাইডেও জমি আছে ঠিক আছে এবার আমার প্রশ্ন হচ্ছে তুমি ক্যানেলটা খুঁড়েছ কি আচ্ছা ক্যানেলটা আর একবার মার্ক করে দিই ক্যানেল হচ্ছে এইটা হচ্ছে আমার ক্যানেল ঠিক আছে এটা হচ্ছে আমার ক্যানেল ওকে সো এই যে ক্যানেলটা রয়েছে হম এই ক্যানেলটার থেকে তুমি কোন ডাইরেকশনে জমিতে জল সেচ করতে পারবে হুম বলেন তো শুনতে পেলাম না এইটা হচ্ছে আমার নদী এইটা হচ্ছে আমার কন্টুরের দেওয়া আছে ঠিক আছে এবার আমি ক্যানেলটা এঁকেছি এই ডাইরেকশনে এটা হচ্ছে আমার ক্যানেল ওকে এবারে এই যে হলুদ রঙের আর এই যে এই কালারের ইয়েটা দেওয়া আছে দিস ইজ কল্ড ল্যান্ড এই সাইডেও ল্যান্ড আছে এই সাইডেও ল্যান্ড আছে এই সাইডেও আমার ল্যান্ড আছে ঠিক আছে এবার আমার কোয়েশ্চেন হচ্ছে যে আমি যদি ক্যানেলটা এই বরাবর ওরিয়েন্ট করি এই বরাবর আমি যদি ক্যানেলটা অ্যালাইন করি তাহলে কোন ডাইরেকশনের জমিতে জল সেঞ্চ করা যাবে আচ্ছা 
সো হলো টু দা পসিবিলিটি এক নম্বর হলো দ্য টেস্ট সো দুই নাম্বার এক নম্বর ডাইরেকশনে পসিবল নয় এক নম্বর ডাইরেকশনে পসিবল নয় তাই তো পসিবল না স্যার পসিবল না ग्राविटर थ्रु दिए तुर कैनल ठीक है বরাবর এটা ক্যানালটা অ্যালাইনড হয়েছে কিন্তু ক্যানালটা কি এক্স্যাক্টলি কন্টুর লাইনের বরাবর অ্যালাইন হয়েছে ইট ইজ नॉट প্র্যাকটিক্যালি পসিবল টু অ্যালাইন দা ক্যানাল এক্স্যাক্টলি সিমিলার টু দা কন্টুর লাইন এটা পসিবল না বাট যদি তুমি একটু ভালো করে দেখো যে আমার কন্টুর লাইন গুলো কন্টুর লাইন গুলো এই কন্টুর লাইন গুলো যে ভাবে গেছে ক্যানালটাও কাঁচা কাচি সেই রকমই গেছে ঠিক আছে এটা কমপ্লিটলি পসিবল না কোনোদিনই পসিবল না যে একবারে পুরো প্যারালাল হচ্ছে ঠিক আছে তো এই রকমের ক্যানাল গুলোকে বলা হয় কন্টুর ক্যানাল ঠিক আছে এইবারে তুমি আরো দুটো তিনটে জিনিস লক্ষ্য করো কি জিনিস প্রথমত হচ্ছে যে যেখানে যেখানে ওকে আচ্ছা ঠিক আছে এইবারে আরো জিনিস এইভাবে ভাবো চলো এটা তো আমার মেন রিভার রিভার ছাড়াও এই অঞ্চলে আর কি কি জিনিস হবে ছোট ছোট শাখা নদী উপনদী এগুলো তো প্রবাহিত করবে প্রবাহিত হবে তাই না তাহলে এইবারে যদি শাখা নদী উপনদী হয় সেগুলোকে আমরা কি বলি রিভুলেট বলি ঠিক আছে রিভুলেট অন্য আর একটা কালার লাগবে কি কালার নি ব্ল্যাক নি নিচ চলো ঠিক আছে রিভুলেট বলি ঠিক আছে এবারে একটা জিনিস বলো যে রিভুলেট কি বললাম তাহলে রিভুলেট মানে হচ্ছে ছোট ছোট জলধারা স্ট্রিম ছোট ছোট ওয়াটার স্ট্রিম শাখা নদী উপনদী ঠিক আছে একদম ক্ষুদ্র মতের সেই ছোট ছোট শাখা নদী উপনদী গুলোর মেন টার্গেট কি থাকে সেগুলো বড় নদীর দিকে যাবে তাই তো সেগুলো বড় নদীর দিকে যাবে এটাই তাদের টার্গেট থাকে তাহলে আমি এইখান থেকে ছোট ছোট জলধারা আঁকছি ওকে জলধারার ডাইরেকশনটা ঠিক লিখে এঁকেছি জলধারার ডাইরেকশনটা ঠিক এঁকেছি टार्गेट कैन रिभारे जाट को दिखे मेन रिभारे जाने के पड़े गे बाधा कैनल कैनल बाधा पड़े गे कैनल संगे जिन तुम्हारे इरिगेशन नदी नाला इत्यादि के बलाज सिसटेम ड्रेनेज मान इरिगेशन रेसपेक्टे नदी नाला गो हम न्याचर ड्रेन ठीक बाड़ी पास हाई ड्रेन मैशनरि स्ट्राचार टाइम शुद्म ड्रेन न हाईरोडे जा डायरेक्शनमेंट प्रोवैड करते जो ट्रेन जा पब्लिक ना जो तरजमेंट करते हैं তুমি পাবলিক তুমি বুঝতে পারবে যে এখন ট্রেন যাচ্ছে গেলে আমি পিছিয়ে দেবে আমাকে 
ট্রেনের চালক বুঝতে পারবে যে এই সময়টা আমার যাওয়ার সময় নাই কিন্তু নদী নালা কেউ বুঝতে পারবে যে এই সময়টাতে তার যাওয়ার সময় কি না ক্যানেল কি বুঝতে পারবে এই সময়টাতে তার যাওয়ার সময় কি না তাহলে এরা কন্টিনিউসলি ফ্লো করে যাচ্ছে যে আমাকে এই যে জাংশন গুলোতে কোন জাংশন গুলোতে না যেখানে রিভুলেট বা রিভার বা ড্রেনেজ সিস্টেম ন্যাচারাল ড্রেনেজ সিস্টেম এবং ক্যানেল সিস্টেম যেখানে যেখানে এসে মিট করছে সেই সমস্ত জায়গাগুলোতে আমাকে কিছু স্পেশাল কনস্ট্রাকশন করতে হয় দিজ আর কল্ড ক্রস ড্রেনেজ ওয়ার্ক বোঝাতে পারলাম ক্রস ড্রেনেজ ওয়ার্ক কি জিনিস তাহলে ক্রস ড্রেনেজ ওয়ার্ক প্রোভাইড করতে হয় এবার একটু আগেরটাতে যায় আগেরটা কি ছিল রিজ ক্যানাল রিজ ক্যানালে রিভারের ডাইরেকশন কোন দিকে ছিল স্যার এই ডাইরেকশনে ক্যানেলের ডাইরেকশন কোন দিকে এই ডাইরেকশনে রিভার আর ক্যানেলের ডাইরেকশনে কোন ইন্টারসেকশন পয়েন্ট এসছে রিভার কি এইখানে এই দিক থেকে এই দিকে আসবে রিভারে আসছে না কিন্তু এইখানে কি হচ্ছে এইখানে কিন্তু রিভুলেট গুলো এই ডাইরেকশনে আসছে কাজেই এইখানে আমায় ক্রস ড্রেনেজ দিতে হয় কাজেই যদি আমি আগে কন্টুর ক্যানালটা আমি এই জন্যই বললাম যে কন্টুর ক্যানালের সঙ্গে রিচ ক্যানালের পার্থক্যটা করলে তুমি বুঝতে পারবে কোনটার কি বিশেষত্ব সো ক্যানাল অ্যালাইন্ড অ্যালং দা কন্টুর লাইন ইজ বেসিক্যালি কন্টুর ক্যানাল আর কি এখানে আর কি দেখতে পাচ্ছি আমরা আর দেখতে পাচ্ছি যে কোনো ওয়ান সাইড এক সাইড এর জমিতেই আমরা জলসেচ করতে পারবো এখানে আমরা ইয়েলো সাইডটা দেখতে পেলাম ওপরের দিকে জলসেচ পসিবল না কাজেই অনলি ওয়ান সাইডেড ল্যান্ড ক্যান বি কালটিভেটেড ঠিক আছে মানে এর এফিসিয়েন্সি ওয়াটার শেড ক্যানালের তুলনায় তাহলে কম বলতে পারি নাকি মানে আমার অ্যাডভান্টেজ তো ওয়াটার শেড ক্যানালের তুলনায় কম সো অনলি ওয়ান সাইড কালটিভেশন ইজ পসিবল cultivation with the help of help of canal is possible ঠিক আচ্ছা আর কি মোর নাম্বার অফ ক্রস ড্রেনেজ ওয়ার্ক আচ্ছা ক্রস ড্রেনেজ ওয়ার্ক নিয়ে আর একটা কথা বলার ক্রস ড্রেনেজ ওয়ার্ক স্যার টু মাচ কস্টলি ক্রস ড্রেনেজ ওয়ার্ক এর উদাহরণ ব্রিজ হতে পারে ঠিক আছে এগুলো প্রত্যেকটা ক্রস ড্রেনেজ ওয়ার্ক তো ক্রস ড্রেনেজ ওয়ার্ক কিন্তু কনস্ট্রাকশন ইজিয়ার নয় মানে হিউজ কস্টলি বেসিক্যালি ব্যাপারটা ঠিক আছে তো যেহেতু কন্টুর ক্যানালে তাহলে কি হচ্ছে না ক্রস ড্রেনেজ ওয়ার্ক এর পরিমাণ অনেক বেশি হচ্ছে তার মানে এই ক্যানালটা ফার্স্ট প্রেফারেন্স যদি কোনো তোমায় একটা ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে আমি জিজ্ঞেস করি আপনার কাছে তিনটে অপশনই অ্যাভেলেবেল কন্টুর ক্যানাল রিজ ক্যানাল আর সাইড স্লোপ ক্যানাল আপনি কোনটা তৈরি করতে পছন্দ করবেন তাহলে তোমার উত্তর কি হবে কন্টুর ক্যানাল নাকি তাহলে একটু আগে যে কথাটা বললো আরমান বললো যে রিজ ক্যানাল কম খরচ রিজ ক্যানাল তৈরি করতে কম খরচ আমি সেই জন্য ইচ্ছা করে পয়েন্টটা বলিনি যে খরচটা কেন সেটা ব্যাখ্যা হলো কন্টুর ক্যানালে ঠিক আছে তো রিজ ক্যানাল অপেক্ষা কৃত চিপার হম রিজ ক্যানাল অপেক্ষা কৃত চিপার ওকে নাও লেটাস মুভ অন টু দা থার্ড পয়েন্ট থার্ড পয়েন্ট কি ছিল তিন নম্বর ক্যানালের নাম কি সাইড স্লোপ ক্যানাল তাই তো সাইড স্লোপ ক্যানাল ব্যাপারটা বোধগম হচ্ছে তো ক্যানালস হুইচ আর provided perpendicular to the contour is called side slope canal hmm? 
perpendicular to the contour contour ke anale ki chilo along the contour ekhane ki na perpendicular to the contour this is called side slope canal theek hai ek minute hai chart se so gaya তো ইয়ে সাইড স্লোপ ক্যানাল কি না সাইড স্লোপ ক্যানাল হচ্ছে যে সেই সমস্ত ক্যানাল যেখানে ফ্লোটা হচ্ছে পারপেন্ডিকুলার হম পারপেন্ডিকুলার মানে রাইট অ্যাঙ্গেল হবে না তো কি ব্যাপারটা যেমন যদি আমি গ্রাফিক্যালি দেখি এটা একশোর কন্টোর এটা নাইনটি ফাইভ এটা নাইনটি ঠিক আছে সো এটা হচ্ছে একশোর কন্টোর এটা নাইনটি ফাইভ এটা নাইনটি ধরো সে ফর এক্সাম্পল তাহলে আমার ক্যানেলটা কোন দিকে হচ্ছে ক্যানেলটা হবে অ্যালং দিস লাইন ওকে অ্যালং দিস লাইন সো দিস ইজ মাই ক্যানাল দিস ইজ মাই ক্যানাল তুমি এবার যদি একটু বিচার করো তাহলে দেখতে পাবে কন্ট্রোলের ডাইরেকশনটা কোন দিকে কন্ট্রোলের ডাইরেকশনটা এই বরাবর ওকে কন্ট্রোলের ডাইরেকশন কোন দিকে এই বরাবর কন্ট্রোলের ডাইরেকশন এই বরাবর সো কন্ট্রোলের যে ডাইরেকশন হম কন্ট্রোলের যে ডাইরেকশন এটা একটা কার্ভ লাইন এই কার্ভ লাইনের উপর যদি আমি পারপেন্ডিকুলার আঁকতে যাই কি হবে তাহলে কন্ট্রোলের উপর একটা ট্যাঞ্জেন্ট আঁকবো সেই ট্যাঞ্জেন্টের যেটা পারপেন্ডিকুলার দিস ইজ দা পারপেন্ডিকুলার বেসিক্যালি দিস দিস ইজ দা পারপেন্ডিকুলার ডাইরেকশন টু দা কন্ট্রোল লাইন এখানে যদি আমি এটা স্পর্শ কাকি তাহলে সেটা তার নাইনটি ডিগ্রিতে এই ক্যানেলটা যায় ঠিক আছে ঠিক আছে কোন ক্ষেত্রে এটা প্রোভাইড করা হয় বুঝতে পারলে হ্যাঁ স্যার বুঝতে পারি নাও এবারে একটা যখন আমরা কন্ট্রোল একটা সিস্টেম যখন আমরা ডিজাইন করি ক্যানেল সিস্টেম ডিজাইন করি তখন এটা বেসিকালি একটা হচপচ হয় হচপচ মানে এটা একটা মিক্স আপ হয় ঠিক আছে মানে কিছুটা পোরশন আমরা রিজ ক্যানাল হিসেবে ডিজাইন করি কিছুটা পোরশন কন্ট্রোল ক্যানাল কিছুটা পোরশন সাইড স্লোপ ক্যানাল হিসেবে থাকে ঠিক আছে মানে 100% পারসেন্ট পিওর রিজ ক্যানাল ইজ নট পসিবল হান্ড্রেড পার্সেন্ট কন্ট্রোল ক্যানাল ইজ নট পসিবল অর ইট ইজ নট ডান কারণ আমাদের ভূ প্রকৃতি যেটা সেটা মারাত্মক রকমের অনিয়মিত হম সো যতটুকু অংশ হোক সেটা কিছুটা কিছুটা পরিমাণে সমস্ত ক্যানালে প্রেজেন্ট থাকে সে ফর এক্সাম্পল আমি যদি বলি 
মানে রিয়ালিটি ক্ষেত্রে যদি আমি ব্যাপারটা ভাবি ঠিক আছে দিস ইজ টিপিক্যালি আমার এটা হচ্ছে আমার কন্টুর ঠিক আছে এটা কন্টুর আমার সো কন্টুরের নাম দেওয়া যাক সাপোজ 2 300 290, लाल दिए देखा नदी धरो बराबर जा नदी चले गल बराबर अच्छा तीन ए नदी ते कैनल बनाब এই নদী থেকে জল নিয়ে ক্যানেল বানাবো তাহলে আমি ক্যানেল যদি বানাতে চাই তাহলে সে ফর এক্সাম্পল আমি ধরো এখান থেকে একটা নিলাম এমনি তারপরে ल কেন রিজ ক্যানাল কারণ হচ্ছে কি এটা দুশো নব্বই এটা কত এটা তিনশো এটা দুশো নব্বই এটা তোমার এখানে দুশো নব্বই আর দুশো আশির মাঝখানে একটা ডেফিনেটলি পয়েন্ট থাকবে এটা ধরো দুশো পঁচাশি হলো ঠিক আছে সো এটা কি পিক পয়েন্ট এর থ্রু দিয়ে যাচ্ছে হুম পিক পয়েন্ট এর থ্রু দিয়ে যাচ্ছে সো দিস ইজ মাই রিজ ক্যানাল পোর্শন ওকে এটা রিজ ক্যানাল আবার এর ওরিয়েন্টেশনটা কি এই কন্ট্রোল লাইনের ওরিয়েন্টেশনটা কি এই দিক বরাবর আর এই ক্যানালটা কিভাবে ক্রস করছে এইদিকে ক্রস করছে সো এইটা কি হচ্ছে নাইনটি ডিগ্রি সো দিস পোর্শন ইজ বেসিক্যালি এই পোর্শনটা কি না এই পোর্শন টুকু হচ্ছে আমার সাইড স্লোপ ক্যানাল সাইড স্লোপ ক্যানাল ঠিক আছে भूप्रकृति जे रकम से कैनल বলো ক্লিয়ার এতদিন মানে এতক্ষণ অব্দি শুরু থেকে যা যা আলোচনা হয়েছে তার রেসপেক্টে শোনাল এই জায়গাটা থেকে মারাত্মক কোয়েশ্চেন আছে এমসিকিউ ঠিক আছে সেই জন্য এটা একটু যত্ন নিয়ে পড়বে শুধুমাত্র সেমিস্টারের পারপাসে নয়
ওকে দেখো এইটা হচ্ছে টিপিক্যাল ক্যানাল ক্রস সেকশন ঠিক আছে আচ্ছা এইটাকে কি বলা হয় সিবিএল ওকে সিবিএল ক্যানাল বেড লেভেল ক্যানাল বেড লেভেল ঠিক আছে এটা হচ্ছে সিবিএল আচ্ছা তো এই জায়গাটায় কি বলে বার্ম বার্ম কি জিনিস আমরা আগেও দেখেছি বার্ম হচ্ছে বেসিক্যালি একটা অফসেট অফ ল্যান্ড বার্ম হচ্ছে বেসিক্যালি একটা অফসেট অফ ল্যান্ড তো ক্যানাল থেকে কিছুটা দূরে এটা আমার কি ব্যাংক ব্যাংক মানে পার নাকি তো এই জায়গাটা হচ্ছে ব্যাংক ক্যানালের আর এটা হচ্ছে বার্ম এটাকে বলা হয় বার্ম আর এফ এস এল ফুল সাপ্লাই লেভেল ওকে এফ এস এল মানে ফুল সাপ্লাই লেভেল তো ফুল সাপ্লাই লেভেল হচ্ছে ক্যানালটা যখন একবারে মানে তোমার যে কন্ডিশনে ডিজাইন করা হয়েছিল ধরো তো সেই ডিজাইন পোর্শন অপটিমাম অ্যাচিভ করেছে তখন দিস ইজ কলড এফ এস এল বাট তার উপরেও আমাদেরকে কি রাখতে হয় ড্যামে আমরা কি পড়েছি ফ্রি বোর্ড রাখতে হয় তাই না ফ্রি বোর্ড কেন কারণ হচ্ছে টু সাম এক্সটেন্ট যদি কখনো ফ্লাকচুয়েশন হয়ে যায় কখনো বেশি জল চলে আসে হুম ঠিক আছে চলে যেতে পারো অসুবিধা যাই হোক তো সেই জন্য আমাকে কি রাখতে হয় ফ্রি বোর্ড রাখতে হয় হুম তো ফ্রি বোর্ড প্রোভাইডেড আছে আচ্ছা তো দিস ইজ দা টিপিক্যাল ক্লস সেকশন না এবারে দুটো তিনটে জিনিস ইম্পর্টেন্ট কি না ক্যানাল কিসে হয় কাটিং এও হতে পারে ফিলিং এও হতে পারে কাটিং ফিলিং কি এই বিষয়ে আশা করি কিছুটা আইডিয়া আছে তো যাই হোক তো এখানে সাইড স্লোপ তো ক্যানালের যদি সেকশনটা তোমরা অবজার্ভ করো ভালো করে তাহলে ক্যানালটা আমরা কি রকমের দিয়েছি निर्दिष्ट फिक्सेशन आज दैट नर्मालीडेड है फिलिंग मेटेरियल रिमुव करते हैं तो ग्राउंड प्रोफाइल বলো এটা হচ্ছে তোমার ক্যানেলের প্রোফাইল ক্যানেল স্লোপ হুম আর এটা হচ্ছে তোমার গ্রাউন্ডের স্লোপ এই অংশটা কি হলো এই অংশটা তোমায় কি করতে হবে উড়িয়ে দিতে হবে তো ক্যানেলটাকে ডান করাতে গেলে হ্যাঁ স্যার 
टल डिस्टेंस हरिजोटल डिस्टेंस बार्म को दिस कॉल्ड बार्म ठीक सो इट की हरिजोटल डिस्टेंस तो हरिजोटल डिस्टेंस लेफ्ट एट ग्राउंड लेवल डिस्टेंस लेफ्ट एट ग्राउंड लेवल लेफ्ट एट ग्राउंड लेवल बिटवीन द टू ऑफ बैंक टू ऑफ बैंक एंड द टॉप एज ऑफ कटिंग टॉप एज ऑफ कटिंग सो टू ऑफ बैंक एटा हे टू ऑफ बैंक टू ऑफ बैंक सो टू ऑफ बैंक टप एज अफ कांग टप एज को अब्दि काटा हो दूर अब्दि जो अंश से बार्म सो बार्म की क्या कर बार्म की क्या कर सार्व एस अ गुड लाइनिंग अ गुड लाइनिंग फॉर रिड्यूसिंग लसेस लीकेज एज दिल्ट डिपोजिटेड on the sides is very fine and impervious hmm aar ki kore ki bepar ta चलो देखो आर्धेक्टा भिमा गेसि 
ঠিক আছে সিমিলারলি এ রেসপেক্ট এটা অন্যদিকেও তাই আছে আমি এটা অর্ধেকটা ভিউ মেখেছি তো কি বলতে চাইছে না বলতে চাইছে যে সার্ভস এজ আ গুড লাইনিং ফর রিডিউসিং লসেস ওকে সার্ভস এজ আ গুড লাইনিং ফর রিডিউসিং লসেস এবার কিভাবে লস হয় স্যার হ্যাঁ ক্যানালটা তো এটা মাটি আমার তাই না ক্যানালটা তো এটা মাটি হুম তো এবারে ক্যানেল দিয়ে জল বের হচ্ছে এফএসএল এফএসএল মানে হচ্ছে জলের টপ মোস্ট লেভেল হুম টপ মোস্ট লেভেল এটা সো এই অবস্থায় কি করছে না এই সাইডে মাটি দিয়ে জল পার্কুলেট করে যাচ্ছে তো ঠিক তাহলে এবার এই অবস্থায় পার্কুলেট করে যাচ্ছে কিন্তু আবার জলের মধ্যে কি আছে জলের মধ্যে ভাসমান অসংখ্য পলি আছে কেন কারণ গঙ্গা নদী বাহিত হয়েছে সে গঙ্গা নদী যেখান থেকে সৃষ্টি হয়েছে সেখান থেকে মানে অসংখ্য পরিমাণের পলিগুলো জলের মধ্যে রয়ে গেছে সেই পলিগুলো যেখানে আমি ক্যানেল খুঁড়েছি সেই ক্যানেলের মধ্যে জলের মধ্যে ভাসতে ভাসতে এই যে মাটির গালে গোয়া অংশ সেইখানে ডিপোজিট হতে শুরু করেছে সেই পলিগুলো বেসিক্যালি কি সিল্টি ম্যাটেরিয়াল তো সিল্ট যদি জমা হয় সিল্টের পারমিয়াবিলিটি অপেক্ষাকৃত কম তাই না সিল্ট ক্লে এগুলো খুব একটা বেশি পারমিয়াবল নয় এগুলো ইম্পারভিয়াস টাইপের তো এগুলো এখানে কি হতে থাকে এগুলো গ্র্যাজুয়ালি জমা হতে থাকে डायरेक्ट कर दी कंडीशन गिडिशनल स्ट्रेंथ टू दैंगमेंट एमबैंगमेंट प्रोवाइड फ्यूचर स्कोप प्रोभाइड फ्यूचर स्कोप फ्यूचर स्कोप फॉर वाइडनिंग ऑफ कैनल प्रयोजन can be used for borrow pits borrow pits for excavating excavating soil to be used for filling to be used for filling hmm no ebare ekhane can be used as borrow pit বড়পিট কি করে হম বড় পিটে আমরা কি করি সুরজ বড় পিট সে কি করা হয় বড় পিট কি জিনিস হম সার্ভেতে পড়েছে তো बड़ पीट मान कि सर्वे तो पड़ो नहीं पड़े बड़ पीट वाट इज बड़ पीट मास हाउल डायग्राम पड़ले बड़ पीट की जिन 
মানে যে জায়গা থেকে তুমি বেসিক্যালি সয়েল এক্সকাভেট করতে পারো গর্ত খুলে তাই না সেটাই বড় পেট ক্যান বি ইউজ ফর বড় পেট ফর এক্সকাভেটিং সয়েল টু বি ইউজ ফর ফিলিং আরে এখানে তো বেসিক্যালি ল্যান্ড রয়েছে এই জায়গাটা তো মাটি তাহলে মাটিটাকে তুমি খুঁড়তে পারো এখান থেকে মাটি ধার নিতে পারো যে জায়গাতে তোমার মাটি ফিলিং এরিয়া রয়েছে এই জায়গা থেকে মাটি খুঁড়ে তুমি সেই ফিলিং এরিয়াতে ইউজ করতে পারো বাম তো হলাইজেন্টাল মাটি তো তাই না স্যার এটা স্যার আনসার ক্লিয়ারলি বলুন ক্যান বি ইউজ ফর বড় পিট এটা ক্যান বি ইউজ ফর বড় পিট ফর এক্সকাভেটিং তোমরা কি মাঠে একটু চোখ কান খুলো না নাকি फिलिंग प्रयोजन फिलिंग 0.4 মিটার থেকে 1 মিটার সার্ভিস রোড প্রোভাইড করা হয় হুম সার্ভিস রোড কোথায় প্রোভাইড করা হবে চলো আবার দেখে নি সেন্ট্রাল লাইন আদ্যেকটা কেনা লাগবো বারবার গোটা কেনা লাগা সম্ভব নয় হুম এটা কি বার্ন তারপরে কি ব্যাংক বা ডাউলা ঠিক হলো এই সাইডে সার্ভিস রোড থাকে ওকে চলো this is called bank a barn this is called barn eta kise symbol ground level er mane eta mati eta i bujbe abadoto okay now hmm hmm this is my service road जगहेक्शन रेड मार्किंग जगह 
বেসিক্যালি এখানে ডাম্পিং হয় হুম ডাম্পিং কি না যে সমস্ত মেটেরিয়াল গুলো আমরা এখান থেকে কাটিং করে ক্যানেলটা যখন বানায় তখন যে সমস্ত মেটেরিয়াল গুলো থাকে সেগুলো এখানে ডাম্প করি ডাউলা হিসেবে হুম সেটাকে বলা হয় ডাউলা তো ডাউলা কতটা হয় নর্মালি ডাউলা নর্মালি জিরো পয়েন্ট থ্রি মিটার হাই হয় আর জিরো পয়েন্ট থ্রি থেকে ডাউলা চলো হোয়াট ইজ ডাউলা জিরো পয়েন্ট থ্রি মিটার হাই মানে যতটা ব্যাংকের যে হাইট থাকে ব্যাংকের হাইটের থেকে এটা সামান্য বাড়িয়ে দেওয়া হয় কত না জিরো পয়েন্ট তিন মিটার মানে এক ফুট মতন বাড়িয়ে দেওয়া হয় ওই মেটেরিয়াল গুলো ডাম্প করে ঠিক আছে অ্যান্ড জিরো পয়েন্ট থ্রি মিটার টু জিরো পয়েন্ট সিক্স মিটার ওয়াইড এট টপ ওয়াইড এট টপ বলো কেন লাইনিং করা হয় আর কারো কোন বক্তব্য ক্যানাল লাইনিং বলো সো ক্যানাল লাইনিং করা হয় কেন ইন অর্ডার টু রিডিউস সিপেজ লস ফ্রম ক্যানাল সিপেজ লস ফ্রম ক্যানাল ওকে কেন এটা যদি আমার ক্যানাল হয় জল যাচ্ছে হম জল যেতে যেতে কি হবে এটা মাটি মাটির ভেতরে কি হবে শিপ করে যাবে তাই তো তাহলে এখানে যদি ক্যানাল থেকে ম্যাক্সিমাম ওয়াটারটা মাটির ভিতরে শিপ করে যায় তাহলে কি হবে ক্যানালের ওয়াটারটা তো লস হচ্ছে তাই না তাই ক্যানালের ওয়াটারটা যেহেতু লস হচ্ছে তাহলে সেক্ষেত্রে সেই ওয়াটারটা তো ফিল্ডে অব্দি পৌঁছাবে না তাই সেই জন্য আমরা কি করি ক্যানালের চারদিকে একটা প্রলেপ দিয়ে দিই হম ক্যানালের ক্রস সেকশন বরাবর পেরিমিটার বরাবর আমরা একটা প্রলেপ দিয়ে দিই সে প্রলেপটাকে কি বলে লাইনিং হম মেয়েরা জানবে আরো ভালো আই লাইনার ইউজ করো ওকে ঠিক আছে তাহলে এবার হোয়াট আর দা ডিফারেন্ট টাইপস অফ লাইনিং মেটেরিয়াল আর অ্যাভেলেবেল সো ইন অর্ডার টু লিমিট in order to limit the scouring material scouring of material used in lining or used for lining maximum velocity is limited in following range ফলোইং রেঞ্জ কি বলেছে যে 
আচ্ছা এবারে বলো আমি এখন ক্যানাল থেকে লাইনিং করেছি এবার ক্যানাল থেকে লাইনিং করার পরে কি আমি যথেচ্ছ ভাবে জলের মানে খুব হাই ভেলোসিটি নিয়ে যাতে জলটা ক্যানালের থ্রু দিয়ে বেরিয়ে যেতে পারে সেরকম এলাও করব নো নট নেসেসারি কারণ যদি খুব জোরে জলটা ক্যানালের থ্রু দিয়ে বের হয় এই জলের যদি ভেলোসিটি খুব বেশি হয় তাহলে কি হবে এই সাইডে যে ক্যানালের লাইনিংটা আমি প্রোভাইড করেছি সেগুলো ধীরে ধীরে বছরের পর বছর ধরে ক্ষয়তে শুরু করবে তাই না সেই জন্য ম্যাক্সিমাম পারমিসিবল ভেলোসিটি অফ ওয়াটার ফ্লোইং থ্রু দ্য ক্যানেল ইজ রেস্ট্রিক্টেড রাদার ফ্লোইং ইন আ লাইন ক্যানাল ইজ রেস্ট্রিক্টেড ঠিক আছে এবারে সেই কতটা ম্যাক্সিমাম ভেলোসিটি নর্মালি ইউজ করা হয় সেই ব্যাপারটা আমি বলছি একটু ধ্যান দিয়ে শোনো টাইপ অফ লাইনিং So what are the different typing uh, lining materials? Cement concrete. So lining cement concrete Permissible velocity. Permissible velocity. Hmm? So permissible velocity. কত হয় দুই থেকে দুই পয়েন্ট ফাইভ মিটার পার সেকেন্ড ওকে সো এই ভেলোসিটি রেস্ট্রিকশন টা কিভাবে আসছে না যাতে বছরের পর বছর যদি হাই ভেলোসিটি দিয়ে জল প্রবাহিত হওয়ার কারণে যাত লাইনারটা যাতে ক্ষয়ে না যায় একটা জিনিস লক্ষ্য করবে ক্যানেলের লাইনার গুলো মাঝে মধ্যে ক্ষয়ে যায় এবং সেই জন্য লাইনার গুলো পাল্টাতেও হয় ঠিক আছে তো এই জন্য আমরা ভেলোসিটিটাকে রেস্ট্রিক্ট করি যে ফ্লোইং ওয়াটারটা আছে তার সিমেন্ট কংক্রিট ইজ আ টাইপ অফ লাইনিং মেটেরিয়াল সেকেন্ড টাইপ অফ মেটেরিয়াল বার্নড ক্লে ব্রিক হম ইটের লাইনিং মেটেরিয়ালও হয় সো বার্নড ক্লে ব্রিক তাহলে ইট অবশ্যই সিমেন্ট কংক্রিটের থেকে দুর্বল তো কাজেই ওর ক্ষেত্রে যদি ইটের লাইনার ইউজ করে থাকতাম তাহলে তার জন্য আমরা অপেক্ষাকৃত কম পারমিসিবল ভেলোসিটি এলাউ করতাম তাই না থার্ড ওয়ান ইজ বোল্ডার ক্লে অর বোল্ডার লাইনিং বোল্ডার এর যদি লাইনিং মেটেরিয়াল ইউজ করতাম তাহলে সেটা আরো লুসিড তাহলে সেটা ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ মিটার পার সেকেন্ড সেক্ষেত্রে আমার জলের পারমিসিবল ভেলোসিটি হতো ম্যাক্সিমাম পারমিসিবল ভেলোসিটি ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ঠিক আছে নাও হোয়াট আর দা ডিফারেন্ট টাইপস অফ লাইনার সো টাইপ অফ লাইনিং টাইপ অফ লাইনিং সো কি কি ডিফারেন্ট টাইপের লাইনিং আছে basically two type one hard surface lining hard surface lining eh? and second earth earthen surface or earth type earth type lining ekta hmm? hocche hard surface lining do number hocche earth type lining to hard surface lining er udaharan ki ki cement concrete thik hai দু নম্বর হচ্ছে শর্ট ক্রিট শর্ট ক্রিট কি জিনিস মনে আছে টাইল সিমেন্টের টাইল হতে পারে ব্রিক্স এর টাইল হতে পারে ওকে আর কি অ্যাসফল্ট হম হাইলি ফ্লেক্সিবল অ্যাসফল্ট হাইলি ফ্লেক্সিবল হম আর কি হতে পারে বোল্ডার হম বাট বোল্ডার দিলে কি হয় হাই পারমিয়াবিলিটি কে দিয়ে আমরা পারমিয়াবিলিটি ডিনোট করি ওনলি ইম্পার্ট স্ট্রেংথ ওনলি ইম্পার্ট স্ট্রেংথ হম সুরজ একটু আগে একটা কথা বললো যে কথাটা গুরুত্বপূর্ণ ছিল সেটা হচ্ছে কি না ইরোশানটাকে প্রিভেন্ট করে তাই তো এই বিষয়টাতে এবার আমি ঢুকবো আর আর্থ টাইপ কি আর্থ টাইপ হচ্ছে কম্প্যাক্টেড আর্থ মানে আমি মাটিটাকে খুব কম্প্যাক্ট করে সাইডে একটা প্রলেপ দিয়ে দিলাম হম compacted earth lining earth lining or soil cement lining soil cement lining soil er shonge cement mishiye lining kore dewa jay onek shomoy jodi beshi cost na hoy hm tale seta korai jete pare ar short crit kothay use kori na short crit amra primarily use kori short crit primarily use kori amra repairing purpose e মনে পড়ছে একটা সিমেন্ট গান নিয়ে একটা ছবি দেখিয়েছিলাম যাই হোক রিপেয়ারিং অফ অ্যান ওল্ড মাঝখানে রিপেয়ারিং অফ অ্যান ওল্ড বাট সাউন্ড কংক্রিট লাইনিং ঠিক আছে ওল্ড হয়ে গেছে বাট এগুলো ঠিক আছে তার মানে কি শর্ট ফিটিং আমরা ইউজ করি কোথায় মূলত রিপেয়ারিং পারপাসে থ্যাংক ইউ ঠিক আছে এইটা ইটসেলফ একটা এমসিকিউ আছে যে শর্ট ফিট লাইনিং কখন ইউজ করা হয় বেসিক্যালি রিপেয়ারিং পারপাস ঠিক আছে তো দিস আর দা डिफरेंट टाइप्स ऑफ লাইনার दैट आर यूज्ड नाउ এই কনটেক্সটে একটা কি খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস যেটা আমি প্রথমে আজকে বললাম যে রিজাইন কন্ডিশন মনে পড়ছে একটা শব্দ ইউজ করেছিলাম রিজাইন কন্ডিশন বারমে হুম 
So what is the regime condition? Now the question comes. A bishoy tani ami alochona kore chilam jokhon open channel so bolle chilam aage semester ta kono. A regime condition ta explain kore ami charlo. Now what is regime condition? Dekho, edu bojo. कैनल कैनल इरिगेशन है जोखों ना हमरा एक टा कैनलेर क्रॉस सेक्शन डिजाइन कोर्ची ओके एक टा कैनलेर जोखों क्रॉस सेक्शन डिजाइन कोर्बो आमादेर कछे कौन टा फिक्स्ड फार्मे कोटोटा कृषकेर जोलेर प्रयोजन शेटा आमरा समीक्षा कोडे उन्नुधाबन कोर्बो एवं आमरा डिसाइड कोर्बो जे आमा के जे फ বা আউটলেটে যে পরিমাণ জল পাঠাতে হবে সেই পরিমাণটা আমরা এস্টিমেট করলাম হুম যে কোন ফিল্ডে জল দিতে হবে সেখানে কত কৃষকের জমি আছে কোন কৃষকের কোন সময়ে কতটা জল প্রয়োজন হয় তার নিরিখে আমরা বিচার করলাম এবং আমরা ধার্য করলাম যে কিউ অ্যামাউন্টের ডিসচার্জ আমায় ক্যানেলে প্রোভাইড করতে হবে ঠিক আছে এটা আমরা ধার্য করলাম এইবারে এই ধার্য করার পরে আমাদের কি করতে হবে না আমরা একটা ক্যানেল বানাবো সেই ক্যানেলের থ্রু দিয়ে জল যাবে এবং সেই জলের ডিসচার্জ কত হবে সেটা আমরা অলরেডি সার্ভে করে পেয়েছি এইবারে সেই ক্যানেলের তো একটা নির্দিষ্ট দুটো তিনটা জিনিস থাকবে এক নম্বর হচ্ছে ক্যানেল যখন ডিজাইন করব তার মানে কি ক্যানেলের কতটা চওড়া হবে যেটাকে আমরা সিবিএল ক্যানেল বেড উইথ বলছিলাম ও সরি সিবিএল ক্যানেল বেড লেভেল এটা মানে চওড়া বেস লেভেলের চওড়া কতটা ডেপথ হবে ঠিক আছে আর কি না চ্যানেলটা তৈরি করতে কত খরচ प्रश्न कैनल लाइन करब ना अनलैन ठीक है मैं किटर ओपर कैनल बना डायशन हेडवर्क कर मयूरक्षी नदी थे जल टा के डायट कर दिल्ली कैनल दिए बस जल चलते लगलो मयूरक्षी नदी त्रिकूट पहाड़ झारखंड नुड़ी पलिमाटी बहन पलिमाटीगुल कैनल थ्रु दिए बोचे धीरे धीरे ओके पार्पेंडिकुलर टू योर मोबाइल स्क्रीन से कैनल थ्रु दिए बोचे एवं जलटा जो बोचे बोते बोते कि हलो ना से जल असंख्य भाषमान पलि आई पलिगुलो डिसचार्जल रिपिटेडलि जल चले जल चले जाने कैनल क्रस सेक्शन कैनल पलि जमा कि पड़ते अथवा कैनल खेते सैड थे मटी खेते जलर मध्य बाहित पलि कैनल क्रस सेक्शन से क्रस सेक्शन एवं कैनल बेडे मुहूर्ते पलि जल्द बाहित होते थे 
ওকে তার মানে দুটো জিনিস ঘট দুটো ঘটনা প্যারালালি ঘটছে এক নম্বর হচ্ছে সিলটেশন হচ্ছে সিলটেশন মানে কি যে বাহিত পলি নদীর সঙ্গে বাহিত পলি আছে সেটা ক্যানেলের মধ্যে থিতিয়ে পড়ছে এবং দু নম্বর হচ্ছে স্কাউরিং হচ্ছে স্কাউরিং মানে কি না ক্যানেল বেড থেকে এবং ক্যানেল থেকে মেটেরিয়াল খসে পড়ে যাচ্ছে খসে বেরিয়ে যাচ্ছে ক্যানেল থেকে ঠিক আছে জলের সঙ্গে বাহিত জলের সঙ্গে তাহলে এই দুটো ঘটনা পরস্পরের সঙ্গে প্রতিনিয়ত চলে যাচ্ছে রিজাইম হচ্ছে এমন একটা কন্ডিশন আই রিপিট রিজাইম হচ্ছে এমন একটা কন্ডিশন যে সময় যতটা পরিমাণ পলি ক্যানেলের মধ্যে ঢুকছে জল দ্বারা বাহিত হয়ে ঠিক ততটা অ্যামাউন্টের পলি ক্যানেল থেকে বেরিয়েও যাচ্ছে স্কাউরিং এর মাধ্যমে বোঝাতে পারলাম সো রিজাইম ইজ সাচা কন্ডিশন যে সময় ক্যানেলের মধ্যে যতটা পরিমাণের পলি এসে জমা হচ্ছে ততটা পরিমাণের মেটেরিয়াল ক্যানেল থেকে বাহিত হয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে ঠিক আছে प्रथम विषय रिजाइन तो सब ठीक है इफ फ्लो इज सच दैट सच दैट जो एम फ्लो है जाते Silting and scouring and scouring does not take place. Hmm? Does not take place. Or that ki silting or scouring does not take place. Kotha dar ortho ki kotha dar ortho achhe je je avastha hai ami cross section ta. Aaj ke design kore chhi cross section ta jol pravahi to hawar phale kroma gato puri borti to hote thakche. Thik achhe. এই পরিবর্তিত হতে থাকছে কখনো এরকম কখনো এরকম কখনো এরকম এইভাবে পরিবর্তিত হতে হতে এমন একটা সিচুয়েশনে যে এসছে যখন চ্যানেলের ক্রস সেকশন আর ফার্দার পরিবর্তিত হবে না দ্যাট ইজ বেসিক্যালি কল্ড রিজাইন চ্যানেল রিজাইন চ্যানেল ঠিক আছে দ্যাট ইজ বেসিক্যালি কল্ড রিজাইন চ্যানেল রিজাইন চ্যানেল তাহলে কি না চ্যানেল ইজ সেট টু বি ইন রিজাইন ইফ দ্য ফ্লো টেক প্লেস ইন সাচ এ ম্যানার দ্যাট দ্য সিল্টিং অ্যান্ড স্কাউরিং ডাজ নট টেক প্লেস মানে যদি দেখি সবকিছু পরিবর্তিত হতে থাকছে কিন্তু পরিবর্তিত হতে 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 চ্যানেল নিজেকে এমন একটা জায়গায় অ্যাডজাস্ট করবে এই যে এক নম্বর দু নম্বর তিন নম্বর এই শেপ গুলো গ্রাজুয়ালি প্রত্যেক দিন চেঞ্জ হতে থাকছে এই চেঞ্জ হতে হতে এমন একটা জায়গায় গিয়ে থামবে এমন একটা জায়গায় নিজেকে অ্যাডজাস্ট করাবে ইকুইলিব্রিয়ামে আসবে যে সময় পর থেকে আমার ওই পার্টিকুলার ফ্লো এর জন্য আর চ্যানেলের কোন ক্রস সেকশনাল বা স্লোপের কোন চেঞ্জ হবে না দিস ইজ কল্ড বেসিক্যালি রিজাইন কন্ডিশন প্রতিদিন হচ্ছে হতে হতে এমন একটা জায়গায় এসে পৌঁছালো যার পরে আর কোন চেঞ্জ হয় না বুঝতে পারলাম হ্যাঁ স্যার ফুল ম্যাচিউরিটি ইট অ্যাটেইনস ইটস ম্যাচিউরিটি ওকে So this is basically called resign condition. So this is resign condition. So this is resign condition. We have a lot of people who have been here. We have a lot of people who have been here. We have a lot of people who have been here. We have a lot of people who have been here. We have a lot of people who have been here. Kennedy is an active principal. We have a lot of people who have been here. So Kennedy is an active principal. So Kennedy is an active principal. Now, Kennedy's channel theory. 
আজকে আর বলবো না ছেড়ে দাও থ্যাংক ইউ চলো আজকে যা যা বলেছি তার মধ্যে কোনো অসুবিধা থাকলে বলো এটা নেক্সট ক্লাসে আলোচনা হবে এবার থেকে